ang aking hatid ay maalab na pagbati mula sa aking mga labi. Matamis na ngiti, iyan ay namumutawi. Galak sa aking puso, tuwa ay bumubugso. Sa kabila ng pandemya, tayo ay ligtas at maligaya. Sa hamon ng COVID, hinding-hindi tayo magpapadaig. Ating alalahanin lugar na ating pinagmulan. May sariling kultura, may sariling wika. Ikaw ba ay sa norte nagmula? Iloko, ito ang pangunahing wika dito. Sa Calabarzon, marami ay dito na tayo naninirahan. Sa dami ng mga subdivision, mga empleyado dito ang takbuhan. Tagalog ang salita, ito ang pangunahing wika. Saan ka man nagmula, hinding hindi ka mawawala. Cebuano, pinakakilala at pinakamalawig na wikang Bisaya. Waray, sa mga ta taga silangang Bisayas, ito ang salita. Magindanao, sa mga kasamahang Moro, ito ay pinakamalaking wika. Mula Batanes hanggang Hulo, iba't ibang katutubong wika, pero kapag nagkita-kita, tayo ay iisa. Sa sandaling ito, nais ko kayong batiin sa buwan ng wikang pambansa dapat nating alalahanin. Sakripisyo natin sa bayan, simbolo ng tunay na bayanihan. Pandemya ay nariyan, pero tayong mga guro ay di patitinag kailanman. Katulad ng ating mga katubong wika, iba-iba. Ngunit nagtatagpo sa iisang hangarin. Tayo ay pinagbubuklod ng iisang layunin. Bilang pangwakas, isang hamon ang aking iiwanan. Itatak sa puso na way huwag ninyong kalilimutan. Ikaw, ako, siya, tayo ay magkakaiba na way sa kabila nito mayroon tayong iisang puso. Para sa bata, para sa bayan. Magandang buhay si Katian. Nakasentro ang tema ng Buwan ng Wika ngayong taon sa temang Wika ng Kasaysayan. Kasaysayan ng Wika. Ang mga katutubong wika sa mga Pilipinong bayanihan kontra pandemya. Sa halaga ng Pilipino at mga katutubong wika sa bansa bilang mabisang sandata sa pakikidigma laban sa pandemya. Layunin nitong himukin ang bayanihan ng sambayanan upang masugpo ang patuloy na paglaganap ng COVID-19 sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga impormasyon sa publiko na nasa wikang Pilipino o mga katutubong wika. Sa araw-araw na humaharap ang mga Pilipino sa pagsubok na ito, humaharap din ang wika sa mabigat na isyong hatid ng pandemyang ito. Dahil dito, naging mahalaga ang paghahatid ng impormasyon sa mga mayan. Nagbibigay daan ito upang makita ang pangangailangan na may ibang tayo ang bawat wika bilang pagtugon sa iba't ibang kalamidad at pandemya. Binibigyan pansin ng bayanihan ang idea ng pagbibigay ng impormasyon na naaayon sa wika ng pamayanan. Patunay dito ang isinasagawang malawakan pagsasalin sa mga katutubong wika sa bansa bilang paunang inisyatiba ng kagawaran ng kalusugan kaugnay sa mga bagay na mahalagang may pabatid sa publiko ukol sa COVID-19. Ang pagunawa ng publiko upang makaiwas dito ay isa namang mainam na paunang gamot. Ang gamot ay nasa wikang nauunawaan. Ano mang anunsyo sa anyo ng infographic na naglalaman ng mga tagubiling pangkulusugan, gaya ng regular na paghuhugas ng kamay, pagsuot ng face mask, pag-iwas sa matataong lugar, pagkakaroon ng social distancing, at mga tanong at sagot ukol sa COVID-19, ay mawawalang saysay kung hindi ito ganap na nauunawaan ng publiko. Ito rin ay nagbibigay pugay sa ating mga frontliners, lalo-lalo na sa aspekto ng pagbibigay linaw sa mga patakaran ng pamahalaan gaya ng ECQ, Enhanced Community Quarantine, GCQ, General Community Quarantine, MGCQ, Modified General Community Quarantine, at iba pa. Mas madaling mapapawi ang takot at pangamba ng publiko kung walang sagabal sa paghahatid ng mensahe. 
na patunayan ng buong mundo na walang mayaman at mahirap sa panahon ng pandemya. Lahat tayo ay pantay ang oportunidad na mahawa at mailigtas ang sarili sa pamamin- mapaminsalang COVID-19. Gayunpaman, mas may laban tayo kung pantay-pantay ang akses ng sambayanan sa impormasyon. At kung hindi tayo tagwawatakwatakin ng wika dahil sa usapin ng prestigyo o katayuang panlipunan, mapagtatagumpayan natin ang mapaminsalang COVID-19. Higit kaysa sa pagiging wika sa pang-araw-araw na usapan, wikang panturo at wikang opisyal ng pamahalaan, kailangan maging bahagi ang wikang pambansa, ang wikang Pilipino, ng katauhang Pilipino sa paraang ginagamit ito bilang kasangkapan sa lahat ng pangangailangan ng lipunan Pilipino. Uli, isang magandang umaga sa ating lahat. At mula sa ating tanggapan, sa so sila isang katarungan special school, binabati ko kayo ng isang mapagpalang buwan ng wika, mga sikat yan. Mabuhay po tayong lahat. Sa araw na ito, layon kong mapinid ang, ng formal ang pagdiriwang ng buwan ng wika sa ilalim ng new normal. Nais kong ipabatid at ipaalala sa inyo ang tema ng buwan ng wika 2020. Wika ng kasaysayan, kasaysayan ng wika, ang mga katutubong wika sa makapilipinong bayanihang kontra-pandemya. Ang ating wika ay nagsilbing tulay sa pagtaas ng ating kamalayan upang ang krisis pang kalusugan ay ating mapigilan at maiwasan. Nagbigay daan ito upang makita ang pangangailangan ng maibang tayo ang bawat wika bilang pagtugon sa iba't ibang kalamidad at pandemya ay ipagbatid at naipabot natin ang mahalagang impormasyon ukos sa COVID-19 sa wikang nauunawaan at komportable sa lahat. Kaugnay nito, muling sibigla ang ispirito ng bayanihan at ang wika ang nagpadaloy ng mabuting komunikasyon sa bawat sulok ng bansa. Saan mang sulok ng mundo, anumang lahi o tribo ang kinabibinangan ng bawat tao, ang wikang sinasalita ay naging malaking instrumento upang magkaisa, magkaunawaan, magtulungan ang sineman. Pahalagan natin ang ating pambansang wika, maging ang katutubong man pagkat ito'y sumasalamin sa ating kultura, kaugalian, pagkatao, at kalagayan sa lipunan. Manigayang buwan ng wika 2020 sa ilalim ng krisis pang kalusugan. Pagpalaan nawa tayo ng may kata. Magandang buhay. Ngayong buwan na ito, ating pinagdiriwang ang buwan ng wika na may temang wika ng kasaysayan, kasaysayan ng wika. Ang mga katutubong wika sa mga Pilipinong bayanihan kontra pandemya. Wika. Katutubong wika ang ginamit nating komunikasyon kontra pandemya sa mga nangyayari sa ating bansa. Sa pamagitan nito, lumawak ang ating kaalaman ukol sa pandemya. Pinakita rin nating mga Pilipino ang bayanihan ng bawat isa. At malaking tulong ang wikang pagkakinanlan upang malutas ang pandemang ito. Sa buwan na ito, ang pandemya ay hindi hadlang sa pagdiriwang. Panoorin natin ang naganap noong nakaraang taon sa pagdiriwang ng buwan ng wika sa Silahis ng Katarungan Special School.
Una una kaya kaya. Una una kaya kaya. Ay. Una una kaya kaya. Una una kaya kaya. Ay. Una una. Una una. Una una kaya kaya. Ay. Una una. Una una. Una una kaya kaya. Bye. 
Bye.